എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മികച്ച കുറച്ച് ആനിമൽ ബേസ്ഡ് സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആനിമൽ ബേസ്ഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന കുറച്ച് സിനിമകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് സിനിമകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടകാം ഇന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹാച്ചി എ ഡോഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ ജപ്പാനിലെ ഒരു സന്യാസി ആശ്രമം ആ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സന്യാസി ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ട് യു എസിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് എന്നാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഈ നായ്ക്കുട്ടി ആ കൂടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു പുറത്തേക്ക് ചാടുന്ന ഈ നായ്ക്കുട്ടി നേരെ ചെന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നത് മ്യൂസിക് പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള പാർക്കർ വിൽസൺ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ നായ്ക്കുട്ടിയെ ഒരു മകനെ പോലെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല പോലെ വളർത്തുന്നു നല്ല പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സിനിമ കണ്ട് കരയാത്ത മനുഷ്യർ ആരുമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ഈ സിനിമ കണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സിനിമ കണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സിനിമയായിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ സിനിമ കണ്ട് കരയാത്തായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടവർ നിങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക അത് അറിയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ അറിയാം മനുഷ്യന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനോട് ലോയൽറ്റി കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു ആനിമലാണ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോയൽറ്റിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതുകൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എയ്റ്റ് ബിലോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണ സംഘം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഗവേഷണം അവർക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കാരണം അവരുടെ പഠനങ്ങൾ മതിയാക്കിയിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ട് നായ്ക്കൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു നായ കൂട്ടം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്കുള്ള അതിശൈത്യം അവർ അതിജീവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നായ്ക്കളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അത് വി എഫ് എക്സ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഗംഭീരമായിരുന്നു വി എഫ് എക്സ് അല്ല അത് ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻഡ് ഡോഗ്സ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കിഡില്ലമാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് ആ മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ മൂന്നാമതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒഗ്ജ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഇതൊരു കൊറിയൻ സിനിമയാണ് എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മിറാൻഡ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ജെനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്രീഡ് പന്നിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ പന്നികളുടെ ഒരു ഇരുപത്താറ് ബ്രീഡ് അവരുണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഇരുപത്താറെണ്ണത്തിനെയും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള കർഷകർക്ക് വളർത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്താറെണ്ണത്തിനും കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡിമാൻഡിൻ്റെ പുറത്താണ് അതായത് അടുത്ത പത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി അതിനെ തിരികെ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് വളർന്നിരിക്കുന്നതിന് അവരൊരു പ്രൈസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ തുടക്കം കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം കൊറിയയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മിജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ അപ്പൂപ്പനാണ് ഈ ഇരുപത്താറെണ്ണത്തിൽ ഒരു ബ്രീഡിനെ കിട്ടിയത് അതിൽ ഒരു ബ്രീഡിനെ അവൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഒഗ്ജ പത്ത് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കമ്പനി